ya estaremos escuchando al directivo de Cruz Azul, presidente deportivo y a Henry Martín, futbolista de las Águilas del la América. Y ya por supuesto también estaré escuchando a mis compañeros, qué es lo que opinan, si en verdad el fútbol mexicano necesitaba eh, tantos equipos que calificaran a, a la liguilla, que volviera el repechaje, entendiendo también eh, lo económico, ¿no? Y lo que tanto se necesita hoy por hoy, no tanto en el fútbol o, o, o en el fútbol, pero no exclusivamente en esa industria, sino en cualquiera alrededor del mundo. Ahora sí es Escuchamos al presidente deportivo de Cruz Azul y también a Henry Martín, futbolista de los Águilas del América. Yo creo que lo habrán pensado en, 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 con, con tranquilidad y sobre todo con, con fondo en, en el sentido que pueda ser mayor espectáculo, no sé, porque deportivamente, pues obviamente a mí se me hace siempre más justo que se califiquen los ocho primeros y listo. ¿no? Es la realidad. A mí me parece que eh, es más justo calificar los ocho porque todos arrancan también las finales con la misma, en la misma idea y sobre todo con los mismos tiempos de descanso, etcétera, o casi los mismos porque hay algunos que se desfasan ahí en 24 horas, ¿no? Y la realidad es que sí pierdes un poco de, del ritmo, ¿no? Y a veces los que juegan tienen más ritmo, pero también tienen un mayor desgaste. Eh, yo creo que si bien es cierto, premias a dos equipos que puedan ser campeones, también por otro lado me parece a mí siempre más justo que hubieran sido los ocho primeros. ¿no? Es mi opinión personal la que te digo. Tienes las mismas oportunidades de, de estar en los cuatro primeros, el que lo haga bien va a ser el que, el que pase directo, al contrario. ¿no? Siento que es algo diferente totalmente, pero, pero interesante. ¿no? Entonces eh, todos van a querer luchar en, y estar dentro de los cuatro eh, primeros. Y eso va a hacer que el torneo sea aún más, más fuerte, aún más competitivo, porque todos van a querer estar en esos lugares, ¿no? La encuesta del día tiene que ver precisamente con eso, con el repechaje. ¿Les gusta la idea de que vuelva el repechaje al fútbol mexicano? Ya escuchábamos una voz autorizada a nivel directivo como lo es Jaime Ordiales y ya tam también escuchábamos la voz de un futbolista que él lo ve mucho más atractivo, mucho más competitivo como es el caso de Henry Martín. Quiero escuchar la opinión de mis compañeros. Arranco contigo Rafa. Para ti, ¿le viene bien al fútbol mexicano? ¿Le viene bien al espectáculo tener repechaje y que califiquen, por llamarlo de alguna manera, a Liguilla, 12 equipos? Es eh, fomentar la mediocridad. Yo estoy de acuerdo incluso de la Liga de 8. A mí me parece que el fútbol se debería de competir de diferente forma. Y a lo mejor no, no desprenderte de lo, que, de lo que representa una liguilla, entendiendo que son partidos de alto interés y que ahí los equipos que están, que consiguieron deportivamente la posibilidad de luchar en una liguilla por el título, se hagan de, de, de un complemento económico interesante. Pero, pero yo creo que... El, el pensar que un equipo que puede quedar a lo mejor 18, 20, 21 puntos detrás del que quedó de líder puede ser el campeón, me parece francamente absurdo. Esto se hace con la idea de recuperar un poco de lo perdido económicamente por todo lo sucedido recientemente. Pero decía Enrique Bonilla, eh, confirmaba esta semana Enrique Bonilla, Paco Gabriel de Anda, presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla decía que no va a ser por un torneo ni por dos, que va a ser por tres torneos. ¿Tú estás de acuerdo con que regrese el repechaje? Mira, honestamente me parece una situación que no es la ideal, porque yo también creo que... A mí me encanta la liguilla, me encanta la liguilla en el formato de ocho, me encanta, pero creo que sería una mayor exigencia y podría ser el ideal reduciendo a seis, que entraran seis a la liguilla y después... Y no sé, jugar todos contra todos o, o como sea. Ahora, por supuesto tiene razón que lo que buscan es recuperar esos siete partidos que no jugaron en el torneo pasado. Y hay patrocinadores y hay compromisos con la televisión y demás que los quieren recuperar, lo entiendo. ¿Qué vaya a suceder más adelante? No lo sé. Pero una vez que ya está en la mesa esta posibilidad... Yo lo que no comparto es que no es justo. O sea, cuando yo escucho de que no es que no es justo, bueno, yo sí lo veo justo, 
porque está abierta la posibilidad para cualquiera, en igualdad de circunstancias, que no es el ideal, bueno, ok, si somos muy exigentes, no es el ideal, pero justo sí es, porque todos tienen las mismas posibilidades de quedar campeones. Sí, y, y las reglas están escritas, ¿no? Pintado es justo. Claro, claro, las reglas están escritas es antes bien. de que arranque sí. el torneo. No, 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 eh, tienes toda la razón, Rafa. Eh, quiero conocer eh, tu opinión, Mario. ¿Te gusta esto del, del repechaje? ¿Te gustan tantos equipos? Porque eh, yo comparto esa idea de, de Paco Gabriel. Para mí, la etapa, la fase de la liguilla es muy atractiva en el fútbol mexicano y es un ingrediente extra. Le da un muy buen sabor a nuestro fútbol. Pero que tengas repechaje y darle oportunidad a tantos equipos, ¿lo necesitaba el espectáculo del fútbol mexicano? Eh... Bueno, ya, ya se tomó la medida, por supuesto que yo estoy en total desacuerdo, porque para mí ya la liga va a ser eh, light, pero dándole vueltas a esto, hay palabras que dijo Henry Martin que son interesantes. Por ejemplo, ahora la lucha va a ser por quedar en los cuatro primeros lugares, pero lucha sí. intensa. Ahora el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo ya no van contra el cuarto, contra el tercero. Ahora van contra el doceavo. Es otra variante, otra variable. Eh, y tú sabes que siempre el doceavo o el onceavo o el décimo pueden sorprender. Es decir, por supuesto que va a ser interesante. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí en lo particular no me gusta, pero ya está. Ya lo pusieron. Ahora, y agregar, los Mario, cuatro lugares eh... va a ser tremendamente competitivo. Sí, agregar, eh, Mauricio, Mario, Rafa, eh, el que quede campeón no le puedes quitar méritos. El que quede campeón no le puedes quitar no. méritos, no porque el formato incluye ahora a más equipos y que entiendo que, que sí, quizás el que no tenía posibilidades de calificar ahora sí lo puede hacer y el que no tenía posibilidades de pelear por el título ahora sí lo puede hacer, pero el que queda campeón va a tener todos los méritos. No es un campeón al que le falte mérito o no es un campeón que haya ganado con injusticia. Honor a quien honor merece y el que quede campeón habrá que reconocerle como en el formato antiguo cuando eran solamente ocho equipos los que integraban la liguilla. Sí, 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 de acuerdo. Como en su oportunidad, como en su oportunidad se reconoció, Paco, recordarás perfecto, aquel título de Pachuca con, con, con sí, claro. este, el Vasco Aguirre que se mete en repechaje, le gana a Morelia con un gol de Marcelino Bernal, y en la liguilla fue avanzando, avanzando, y terminó venciendo de visitante a Cruz Azul. Sí, sí, nos ganó, nos ganó en el, con aquel gol de oro de Glaría, pero antes ya había eliminado al Toluca y al Atlas. Sí, injusto no lo podemos llamar, porque bueno, pues al final ahí están las reglas, y, y todos lo saben antes de arrancar el, el nuevo torneo yo creo que no era tan necesario para el espectáculo ¿eh? porque insisto, ya teniendo ocho, ocho equipos calificados, tenías espectáculo garantizado, también entiendo que esto lo hagan eh, como una medida para tratar de salvar un poco lo económico que se ha perdido por todo lo que se está viviendo alrededor del mundo ahora, que se quede durante tres torneos, ¿lo entiendes Mario? no es lo que, eh, por supuesto que no lo entiendo, simplemente ahorita lo que acabas de mencionar, lo entendemos, la adaptación a la situación que todos estamos viviendo, claro. perfecto. Pero ya ser la segunda y hacer la tercera, por favor. Yo creo que nada más era un recurso, perfecto, como los cinco cambios, perfecto. Eh, es eh, Cuidas al jugador, cuidas la salud, perfecto los cambios. Pero hacer esto de 12 calificados por tres temporadas se me hace demasiado. Demasiado. Sí, 12 calificados que se van a jugar a, a, a eliminación directa, ¿no? A duelo. Mario, a morir. Mario rápidamente, Mau. Te recomiendo, Mario, que ya no busques entenderlo. Tú nada más quieres a tu liga. No busques entenderla. Sí. Sí, 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 de acuerdo. <risa> Totalmente de acuerdo. Es que así tendríamos que pensar y opinar. Entender a la liga, es cierto. 
Sí, eh, en, en un formato que ya explicabas, Mario, eh, entre quienes se, se, se van a estar de, eh, disputando un puesto por competir por el título, entendiendo que los primeros cuatro, esos ya están, están directo en la, en la eliminatoria y los otros tendrán que disputar un partido, eliminación directa, matar o morir, que eso por supuesto lo puede volver dramático y atractivo, sí, lo puede volver dramático y atractivo, pero el eh, quinto también y el sexto... creo que puede fomentar eh, cierta mediocridad, sobre todo por la cantidad de equipos que van a, ah, no, a calificar. No, Entiendo, se puede, más, te, se puede te digo, eh, el... comprender. Sí, Mario. Sí, comentarte nada más lo que es la competencia deportiva eh, disminuye completamente. Si ya nos quitaron claro. todas las competencias internacionales, ahora con esto, mucho más. Sí. Haber evitado, ¿eh? Por supuesto. Eh, eh, quizá no por uno, por dos torneos, Rafa, pues para yo, tratar te, de recuperar no, lo económico. Te, te voy a decir, para mí deberían de haber concluido este torneo. Se hubieran ajustado sí, empeza, a las fechas. Empezando por ahí. Y a la mejor. Totalmente de acuerdo, mejor, Rafa. Y a, y a la mejor para el torneo que viene, haces lo que fue el México 70. Haces dos grupos, dos grupos y haces un torneo donde va a haber una leguilla de los dos mejores de cada grupo, acortas el torneo, pero pues estás jugando un siguiente torneo para sacar un campeón. 